Club ya Simba yaomba mashabiki kujitokeza kwa wingi uwanjani kuisupport KMC na Azam FC kwenye mechi za kimataifa. Na hizi mechi zote hizi sisi watu wa Simba tutakwenda. Haji Manara watu wa hofu mashabiki wa Simba awaambia yeye ndio msemaji halali wa timu hiyo kwa muda huu lakini hiyo haimaanishi kwamba nitakaa milele katika nafasi hiyo na KMC yaendelea kuimarisha safu ya ushambuliaji huku zikisalia siku chache kuikabili IS Kigali tunacheza nyumbani hakuna haja ya kudefend sana Uhali gani na karibu kwenye mshike mshike viwanjani ikiwa leo ni Agosti 20 mimi naitwa Ahmed Ali Klabu ya Simba imetangaza viingilio vya mchezo wao wa Ligi ya Mabingwa Afrika watakaocheza dhidi ya UD Songo siku ya Jumapili katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam taarifa zaidi na Mohamed Mohamed Simba wameamua kutangaza viingilio hivyo mapema kwa lengo la kuwapa muda wa kutosha mashabiki wake ambao watajitokeza uwanjani kuiunga mkono timu yao wakati ikicheza mchezo muhimu wa Ligi ya Mabingwa Afrika. Ofisa habari wa klabu ya Simba Haji Manara amesema tiketi za mchezo wao dhidi ya UD Songo zitaanza kuuzwa siku ya Alhamis kwa bei tofauti tofauti kwenye vituo vitakavyotangazwa hivi karibuni kupitia mitandao ya kijamii ya klabu ya Simba. Na tumeweka viingilio vya shilingi 5000 kwa mzunguko 1015 VIPB na C 1030 VIPA Platinums kama ilivyokuwa mechi yetu ya mwisho ya Simba Day kuna platinum ya laki moja na platinums plus ya shilingi laki moja na nusu Haji Manara amewataka mashabiki kujitokeza kwa wingi kwenye mchezo huo kwa kuwa wao ndio chachu ya Simba kufanya vizuri kwenye mechi za ligi ya mabingwa. Kama mnakumbuka mechi na vita. Haki ya Mungu zile dakika kumi na tano za mwisho zilikuwa ndio dakika zangu bora nzoe kuzishuhudia Tanzania katika mchezo mpira wa miguu. Dakika kumi na tano za mwisho zile. Uwanja umesimama hivi. Vibe uwanja mzima. Wa, pale lazima ilikuwa goli wafungwe tu. Yaani dakika zile unaona kama kama sio dakika hiyo pata goli dakika hiyo. Kama chuma kaingia hapa wakaachiana mara. Na wametukosa wao Aisha Karusha umekwenda umekwenda pata boko Aruna chuma. Lakini ilikuwa ni pressure ya wafuasi wa 1060. Manara amewatoa hofu mashabiki juu ya hali ya hewa ya Dar es Salaam kuwa ni shwari na siku hiyo hakutakuwa na mvua ambayo itawafanya washindwe kufika uwanjani. Kipindi hiki alhamdulillah hakuna mvua hakuna cha nini. Mvua ikinyesha ni ile ya kisimba simba ile. Si mnajua? Haya lazima Jumapili kwenye saa 4 saa 3 tunaiachia afu tunairudisha. Lakini mvua ile yenyewe ya kutuzuia kuja uwanjani haipo. Waamuzi watakochezesha mchezo huo wa Simba dhidi ya UD Songo wanatarajiwa kuwasili nchini siku ya Alhamis wakitokea Rwanda wakati timu ya UD Songo yenyewe itafika siku ya Ijumaa ikitokea Msumbiji. A timu ya Simba pia imewataka mashabiki wa soka hapa nchini kuungana kwa pamoja kuzishabikia timu zote zinazowakilisha nchi kwenye mashindano ya kimataifa. kwa Tanzania wote tuungane kuishangilia na kuisupport KMC siku ya Ijumaa saa tisa. Hii ni timu ambayo imepanda ligi kuu huu ni msimu wake wa pili. Lakini imeonyesha kwamba inao uwezo wa kupambana, imeenda kucheza away na Kigali FC imepata suluhu ya bila bila. Hasa lazima tuwa support. Lakini pia kwa support Azam ambao wanacheza Jumamosi kule Chamazi nao wanafuzu washatangaza viingilio vyao uwanja wao ule wa 27 atushindwi kujaza uwanja na hizi mechi zote hizi sisi watu wa Simba tutakwenda kwa naongea leo na CEO tunakubaliana mechi ya KMC tunakwenda na tunaomba wana Simba wote twende Mechi ya Jumamosi na Azam tunakwenda chamazi 
na naomba wana simba na watanzania wote twende kama itakavyokuwa jumapili Manara pia amekiri kwa kwamba hakuna jambo gumu kwake kama kuiombea mema klabu ya Yanga lakini inapofika swala la kitaifa hana budi kwa takiaheri ifanye vizuri kwenye mchezo dhidi ya Township Rollers. Ni ngumu sana kuiombea dua Yanga, ngumu. Ngumu katika vitu vigumu duniani. Ni kuombea dua Yanga, hasa dua la kheri. Lakini si wa Tanzania hawa na wanawakilisha nchi. Sasa pale bendera inapanda pale ya Tanzania ya Kafu ya Botswana, bendera yetu ipo kule. Na kufanya vibaya sana kama watu wanavyofikiri wana, wana kwamba kutoka sare hapa ya magoli moja moja basi yanga wanatolewa. Mimi sidhani hata kidogo. Kwa namna walivyocheza second half wanaweza kabisa kupindua matokeo kule. Na sisi tunaombea dua. Na nikwambia tu kwamba mechi zote nne za kimataifa utazipata kupitia chaneli ya Azam T Azam Sports 2 pamoja na Azam Sports HD. Kuhusu swala la nafasi yake ya usemaji wa klabu ya Simba, Manara amesema mpaka sasa mashabiki wa Simba wanapaswa kufahamu kuwa yeye bado ni msemaji halali wa klabu hiyo. Simba hii ni kubwa kuliko mtu yoyote yule Yaani hata kama siku ikitokea sipo katika nafasi yangu basi ibaki kuwa simba ni kubwa kuliko haji kuliko mtu yote Naweza nikawa nafanya vizuri sana katika eneo fulani Lakini hiyo haimaanishi kwamba nitakaa milele katika nafasi hiyo Hakuna uhalali huo kwa hiyo kibidi kwamba siku nitakaondoka basi atakaye kuepo apewe support full apewe ushirikiano na wana simba wote kwa sababu simba sio mali ya mtu mmoja sio mali ya Haji Manara wala sio mali ya Christentus Magori wala, wala sio mali ya mtu yote kwa hiyo iko siku nitatoka sitakaa milele na hili nilisema miaka yote nalirudia hizi nafasi unakabidhiwa tu dhamana baadaye unaifanya vile Mungu alivyokujalia baadaye unawapisha wenzio wanapokea hiyo kijiti wanakwenda nacho mbele lakini kwa hivi sasa msemaji wa Simba ni Haji Sande Ramadhani Manara a timu ya KMC mchana wa leo imefanya mazoezi katika uwanja wa Bora jijini Dar es Salaam ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mchezo wao wa kombe la shirikisho watakaocheza dhidi ya IS Kigali katika mazoezi ya leo kocha mkuu wa timu hiyo Jackson Mayanja 100 alitumia muda mwingi kuwafundisha washambuliaji wake umaliziaji wa mpira wa mwisho kwa kuwa huo ni udhaifu mkubwa ulioonekana kwenye mchezo wa kwanza timu ya KMC imeendelea kujifua kujiwinda na mechi ya marejeano ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya AS Kigali ya kule nchini Rwanda. Hii leo kocha Jackson Mayanja ametilia msisitizo mkubwa katika mazoezi ya umaliziaji, yani mazoezi ya kufunga. Na sio siku leo tu lakini kila siku tunafanya hizo vitu kwa sababu kwa mpira wa kisasa tunapaswa shambulie na ku defend. Uh, because uh, in football now the modern teams who defend well together and uh, attack together well they are dominating the game so no mean afikiri tumeelewa kumeweka hizo vitu na kunyuma pira mkakati zilikuepo kwa sababu tunacheza nyumbani hakuna haja ya kudefend sana lazima una defend lakini more is more attacking ana wenyewe wa conscious bas kufunge goli. Wakati kocha mkuu Jackson Mayanja akizungumza hayo na wachezaji wa KMC wamekuwa na haya kuzungumza kuelekea kwenye mechi hiyo itakayochezwa siku ya Ijumaa majira ya alasiri kwenye uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Na fili mpaka sasa kwa hali yetu toka tumetoka kwenye first leg tuko vizuri kwa sababu maandalizi ndio tunamalizia na kama unavyojua kwamba zinapobaki siku mbili kuna kwa hakuna cha zaidi ya kuweka mwili tu vizuri kwa sababu mechi hii twende kutafuta suluhu 
ni kwenda kushinda tunashindaji kwa lazima tuanze kwanza mwalimu anze kutu inspire sisi watu wa mbele kutupa morale ile kwa kubwa and to encourage kama hivi tuweze kufika kwa wakati tuweze kufunga ni mechi ambayo inahitaji matokeo mazuri ya ushindi hamna kingine kwa lazima tufanye mazoezi kitu kama hiko na vikae katika vichwa vyetu tuweze kushinda kwa uchache hayo ndio ambayo yamefanyika kwenye uwanja huu wa bora hapa kijitonyama jijini Dar es Salaam kwa KMC kujifua kuelekea mechi ya marejeano ya kombe la shirikisho barani Afrika Gifti Macha Azam Sports Dar es Salaam Kocha mkuu wa timu ya Alliance FC Athmani Bilali Bilo amewashukia wanaodhi haki usajili wa Jerson Tegete kwa kuwa ana matumaini makubwa na mshambuliaji huyo ambaye atawashangaza watu msimu ujao kwa kufunga mabao mengi kwenye ligi kuu soka Tanzania bara Maandalizi ya mchezo ufunguzi wa ligi kuu Tanzania bara yanashika kasi Klabu ya Alliance ikiwa chini ya kocha wake mkuu Athman Bilali maarufu kama Bilo aliyetokea stand United ya mjini Shinyanga. Nawashukuru kwa kunithamini kama na mimi mtu wa mwanza na kunipa ajira. Kwa hiyo nimetoka mtaani nimekuja kwenye taasisi. Kwa hiyo yani ufundi na ujuzi inabidi uongezeke maradufu kwa sababu ni kituo. Kina watu maili, kina watu wanakutathmini muda wote. Kwa hiyo ni changamoto. Amepokea kijiti toka kwa malale ya msini. Na moja malengo yake ni kumaliza ligi kwenye nafasi tano za juu lakini hii ni kwa kikosi hiki asichoshiriki usajili. Kwa hiyo nimekuta na financial na financial kazi. Kikosi ni kizuri na nimeshafa na nao mazoezi na club kama klabu ilimaliza katika nafasi ya 12 season iliyopita na mimi nahitaji kupata changamoto mpya kikubwa na muomba Mwenyezi Mungu anisaidie na mimi nimalize katika nafasi ya kwanza ya pili ya tatu ya nne nikifika nafasi ya tano takuwa binafsi mwenyewe moyoni takuwa nimefail lakini tapambana mwanzo kutafuta nafasi za juu ili nipime uwezo wangu falsafa ya alliance ni kuwatumia zaidi vijana lakini safari hii imefanikiwa kumnasa mkongwe Jelson Tegete ambaye kocha Bilali anamtaja kama nyota atakayesaidia kutimiza malengo ya klabu hiyo tuna shida ya kufunga na Jelson Tegete si kusema ni mzee ama ni mkubwa hapana kwa mpira wa Tanzania ndio wanaonekana ni mkubwa lakini mimi nadhani akifanya bidii na kijitambua nchi hii ataitikisa na ataweza kufanya maajabu yuko na vijana na ndio maana kila mechi yetu akifiki Jelson Tegete anafunga kutokana na yuko na vijana wepesi na yeye mwenyewe ajibidisha na kwangu mimi mimi naamini atarudi kung'aa na timu zingine zitamchukua kama zinazofanya. Alliance FC inatarajia kufungua ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Mbao FC Agasti 24 mchezo utakaochezwa kwenye uwanja wa Sisi Mkirumba jijini hapa. Innocent Alois Azam Sports Mwanza. Taarifa ya Innocent Alois inatupeleka break. Mimi Ahmed Ali uhu ni mshike mshike viwanjani. Ya tena huu ni mshike mshike viwanjani mimi naitwa Ahmed Ali bado tunaangazia maandalizi ya timu mbalimbali kuelekea ligi kuu soka Tanzania bara. Timu ya biashara ya Mara inaendelea na maandalizi kuelekea ufunguzi wa ligi kuu soka Tanzania bara ambapo mchezo wa kwanza watacheza dhidi ya Kagera Sugar Agasti 24 mwaka huu katika uwanja wa kumbukumbu ya Karume mjini Msoma. Biashara kama biashara maandalizi yetu yameenda vizuri na leo tuko kwenye mazoezi pia. Vijana wako katika hali safi. Na majeruhi wawili Victor Angaya na pamoja na Joseph Kimwaga ni wachezaji ambao walikuwa wanategemewa kabisa kwa asilimia mia katika kikosi changu lakini bahati mbaya wamekuja na majeruhi na wamefanya mazoezi kwa muda mchache lakini sasa hivi wako kwenye mapumziko. Kwa hiyo wanaendelea na program za daktari. Sisi kama biashara tumejipanga vizuri na pamoja mimi pamoja na benchi langu lote la ufundi na vijana wangu wako katika hali nzuri kwa ajili ya mchezo wetu zidi ya Kagera Sugar tarehe 24. Na mimi naamini kabisa vijana wangu wako katika hali nzuri na hizi siku mbili tatu tunaenda kufanya kazi za mwisho kabisa kumalizia kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Kagera Sugar. Na kila kitu kwa upande wetu kimekwenda sawa nafikiri tunasubiria tu dakika tisini ya mchezo kuweza kukamilisha jukumu la mchezo huo. Kutoka Musoma hadi Kilimanjaro ambapo timu ya Polisi Tanzania 
iko katika maandalizi ya mwisho mwisho kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania na bara ambapo mchezo wa wa kwanza watacheza dhidi ya Coastal Union ya Tanga. Timu hiyo ambayo imepanda ligi kuu msimu huu imejipanga kufanya vyema katika mchezo wa mchezo wake wa kwanza ili kujiweka katika mazingira mazuri kwenye ligi pamoja na kurudisha burudani ya soka kwa wakazi wa Kilimanjaro. Kama unavyoona ndio maandalizi yanaendelea hivyo ya timu yetu ya Polisi Tanzania katika kuelekea mchezo wetu wa kwanza wa ligi kuu Tanzania bara ambao utafanyika siku ya Jumamosi katika uwanja wa ushirika hapa mjini Moshi. Kwa hiyo e, wakazi wa Kilimanjaro, mikoa ya jirani e, wajitokeze kwa wingi ili waweze kushuhudia burudani hiyo kabambe ambayo itaanza majira saa kumi jioni katika uwanja wa ushirika. Niseme tu kwamba tumejiandaa vyema e, kuhakikisha kwamba tunaibuka na ushindi siku hiyo. Kwa hiyo hizi ni salamu, ni salamu kwa Coastal Union wajua kabisa kwamba hatuhitaji kupoteza mchezo wetu wa kwanza kwa hiyo e, tunafanya kila aina e, ya mazoezi na kujiweka vyema ili kuhakikisha kwamba siku hiyo tunaibuka na ushindi wa alama tatu ambazo itakuwa ni chachu za kuendelea kufanya vizuri katika ligi kuu wakati uh, polisi Tanzania wakijiwinda dhidi ya Coastal Union kwenye mechi ya kwanza ligi kuu Coastal wenyewe inaendelea na maandalizi ya ligi hiyo na hii leo wamecheza mchezo wa kirafiki na timu B ya kikosi hicho na kufanikiwa kushinda bao moja kwa sifuri Madam Shedafa anaundana taarifa hii ni takriban wiki moja toka kuanza kwa mazoezi uh, kwa kikosi hiki cha Coastal Union kuelekea kwenye mtanange wa ligi kuu Tanzania bara ambao unatarajiwa kuanza hivi karibuni. Leo hii Coastal Union wameamua kucheza mchezo wa kujipima uh, na kikosi cha Coast B mchezo ambao umechezwa katika uwanja huu wa Popat Lali. Kipindi cha kwanza cha mtanange huo timu zote zimechezwa kwa kujituma na hatimaye kikosi cha Coastal Union kuingiza nyavuni goli la kuongoza kupitia kwa mchezaji wake Hassan Kibalo. Kipindi cha pili timu ya Coast B ilisawazisha goli kupitia kwa mchezaji Ruga na Soro. Tulianza mazoezi na under 20. Kabla sisi ya timu ijaanza. Hata utaona unatendwa kwa vizuri zaidi kuliko kutokana na pesa kwa sababu tulianza nao mapema. Kwa hiyo tuliamini ingekuwa ni, 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 ni kipimo kizuri baada ya kukosa mechi zingine za majaribio. Kwa hiyo tumeshaenda mbele tuliwaambia kwamba mechi ni ya mashindano, tukaonyesha uwezo wao na baada tuzi tumepata kipimo kizuri na fikiri kuanzia kesho tutafanya marekebisho madogo madogo ambayo yamejitokeza ili tuone mechi ya Jumamosi tunafanyaje. Haiwezi kwa ufupi kwa mazuri. Kio kweli maana kutokea ni mwana wangu jitakokuja maana kimi mechelewa kimbo. Lakini kwa wangu jisivyokuwa ni mwana wako vizuri sana. Na hakika hata katika anapokwenda huko tutafanya vizuri Mungu akakaribia yake. Tumechelewa kuanza mazoezi lakini mpira ni ule ule. E, maandalizi yani kwa hapa tulipofikia safi. Kwa tutajiana tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mechi hiyo kesho kutwa na polisi na imani tutafanya vizuri. Aa, nimezungumza na mashabiki ambao wamejitokeza hapa katika uwanja wa Popat Lali ambao wamesema kwamba wana imani kubwa na kikosi cha timu yao kutokana na usajili ambao umefanyika. Tunashukuru kuna kiungo Ayuguse Mtawa amerudi kwanza ile la kwanza tunashukuru. Alafu kuna viungo pia wameongezeka. Tuna streka yule ambayo katoka mashujaa yule kiboko ya Simba. Tunashukuru tumempata. Tuna streka wengine tunamshukuru Ayubu Lianga ajaondoka. Tuna wasaji wa individual skills ambazo tunawaelewa na tumewaona walivyosajiliwa na viongozi wetu. Mchezo wa ufunguzi wa ligi kuu Tanzania bara Coastal Union itacheza na timu ya Polisi Tanzania katika uwanja wa ushirika mjini Moshi. Kutoka hapa katika uwanja wa Popat Lali, mimi ni Maria Mshedafa Azamu Sports. Mkurugenzi wa mashindano wa TFF Salum Madadi anaamini msimu ujao wa mashindano hususan ligi kuu soka Tanzania bara utakuwa na ushindani mkali zaidi zaidi ya msimu uliopita. Mimi kama miongoni mwa wataalamu wa mpira katika nchi hii nategemea ushindani mkubwa. Nategemea ushindani mkubwa zaidi ya ulivyokuwa msimu uliopita. Msimu uliopita ulikuwa unashusha timu mbili au nne kama matokeo yangekuwa tofauti kwenye playoff. Mwaka huu ni zaidi ya hapo. Kwa hiyo kila timu naamini itakuwa inafanya juhudi isikae nafasi nne za chini wakati wowote ule kuanzia hivi duru la kwanza mpaka duru la pili hiyo peke yake italeta ushindani mkubwa sana lakini playoff iko pale pale na yenyewe italeta ushindani mkubwa sana lakini mbali ya hivyo tu timu zimejitahidi sana kusajili 
na timu nyingi sana zimjitahidi kukitumia vizuri kipindi cha maandalizi ziko timu chache sipendi kuzitaja kwa majina zimechelewa sana kufanya kambi za maandalizi na mashaka nazo lakini zizo nyingi zimejitayarisha mapema zimejua mapungufu yao kwa na hakika watatumia fursa hii ya mwanzoni mwa ligi kurekebisha mapungufu yao na tutaona ushindani mkubwa sana mwaka huu kwa upande mwingine madadi ametoa wito kwa mashabiki kuendelea kufuata taratibu za zilizowekwa na TFF kwa ajili ya kuingia viwanjani na washauri mashabiki wetu wakubaliane na mipangilio na taratibu za viwanja kwa mfano uwanja mkubwa wa taifa una una maeneo mbalimbali likiwemo eneo la VV IP kwa hiyo ni kiasi cha kujua mimi na sahihi kwenda pale au si sahihi kwenda pale na sahihi kukaa wapi nishangilie mpira wangu vizuri yeah. lakini pia um, watumie tafsiri nzuri ya upinzani wetu tafsiri nzuri ni ni upendo ni kuzidisha upendo kwenye mpira ni lazima kwa kweli kila klabu iwe na wapenzi na washabiki wanaoishabikia timu yao kiasi cha kuonekana kwamba ah yule jamaa anashabikia hiyo ni lazima la muhimu ni mipaka ya ushabiki ndo inatufikisha tamati ya mshike mshike kwa siku ya leo meneta ahmed ali usiku mwema